Akala ko tataas din si Miki sa eh. Alright, let us all stand please and turn our Bibles in the book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Babasa po tayo, simula po sa 35 down to verse number 38. Matthew chapter 9. Beginning from verse number 35. Kaya nyo na lamang po yung ating mga bisita kung medyo malapit sa inyo. Okay? Alright. Verse number, are you with me now? Verse number 35, Matthew chapter 9, verse number 35. And Jesus went about all the cities and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. So, magsisimula po rito sa pag-aaral uh, sa ating aralin patungkol sa soul winning. I'm going to talk to you tonight about the harvest. We are, uh, where are the laborers? Where are the laborers? At uh, pag pag-uusapan dito tayo magsisimula and then uh, 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 patuloy natin pag-uusapan pag ang tungkol sa soul winning. Let's bow our heads for prayer please. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang pag-aaral po namin ito sa gabing ito. Kayo po magbigay ng maliwanag na presentation Panginoon ng uh, patungkol sa soul winning Panginoon. At lalong-lalo na po maging sa mga bisita mo, unawaan din po nila ang kanilang kalagayan. At yun din po ang bawat isa, bawat miyembro, Panginoon, huwag pong mawala sa amin ang aming zeal, fire for soul winning. Kayo po ang pagpatuloy na magbigay sa amin ng desire, Panginoon, and uh, we, 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 we should always be a plain for soul winning. Kayo po ang siyang magbigay ng... Uh, kasigasigan sa bawat isa na kami po ay magpatuloy sa pagwiwin ng maraming kaluluwa. Patawad po sa mga pagkakasal at pagkukulang, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated in the presence of our God. Alright? Now, where are the laborers? Now, first of all, may mga titignan tayo rito ng mga uh, pangunahin ng mga tao, mga kapatid dito sa talata na ito na ating binasa. Una sa lahat, nandito ang Panginoong sa Kristo, siya mismo ang pangunahin. And then the disciples, at ang Panginoong sa Kristo, is everybody ready now? Everybody pay attention now. No, para maunawaan yung mabuti, mga kapatid, alam nyo ba, I hope ma maunawaan, to, maunawaan nyo ito. Let, let, I'm, I'm transparent to everything. I want to be transparent to everything. No? And in everything. No? Uh, uh, gusto kong maging transparent sa inyo sa lahat ng bagay. Okay? Now listen, ako bilang pastor, iniisip ko at ako'y nanalangin lagi sa Panginoon kung paano kayo malalagyan ng burden sa inyong puso. Mara malalagyan ng, 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 ng uh, uh, burden sa inyong mind. Na ang ibig sabihin yan, magiging kung hindi kayo soul conscious, magiging soul conscious kayo. Kung ibig sabihin, kung wala kayong pagmamahal sa kaluluwa, alam nyo ba na iniisip ko at pinapanalangin ko sa Panginoon, ay kiusap ako sa Panginoon, bigyan nyo po ako ng wisdom kung paano ko po tuturuan o transfer ang nasa aking isip, nasa aking puso para sa inyong mga anak upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagmamahal sa tao. Magkaroon ng pagmamahal sa kaluluwa. See? Kaya, mga kapatid, Let's always pay attention to everything that we are hearing 
in this church every time, especially on the preaching time. Okay? Kaya wag nyo pong imi-miss yan, mga kapatid. And you, you, you study carefully. Pag-aralan pag nyo, bakit nyo narinig ito? Bakit kaya ipinarinig sa akin ito ng Panginoon? And why I am in this church? Why brought me in? You see, bakit ako nandi dito? You see, hindi po tayo, mga kapatid, accident. Hindi tayo rin yung maliliwala doon na ang pagpunta natin dito, accident, o nagpapalipas lamang tayo ng oras. God wants us to learn something. It is because God wants to use us. Kaya gusto ng Diyos na matuto tayo sapagat gusto ng Diyos na gamitin niya po tayo. Alright, let's go back to the text. Now, here is Jesus. Jesus was showing uh, something to His disciples. Alam nyo, alam nyo naman, alam po natin, ipapakita ko po sa inyo na ang, mga, na ang Panginoong Sokristo, bago ho nangyari ito, siya po ay gumagawa or nagpe-perform ng mga miracles. And by the way, ang Panginoong Isokristo po, mga kapatid, ay hindi ho niya ginagawang serkos ang kanyang miracles. You know, you know what I'm saying? Hindi po siya nagtatayo ng tent at nagagather ng tao at sasabihin niya, halika yun rito sapagkat ang, ang, ang langka na ito ay gagawin kong baboy. No, 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 no. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po siya nag invite ng tao para makakita ang mga tao ng miracles. No, that's not the primary, my miracles is not the primary thing in Jesus' ministry. Hindi po yun. So, ano po ang nangyayari? Ang nangyayari, mga patid, pag may nadadaanan siya, habang siya nangangaral ng salita ng Diyos at habang nagpipreach siya, pagtawag ng pangangailangan, kapatid, doon siya gumagawa ng miracle. For example, siya nakasakay sa ship at nakakita siya ng palsy or mga may kapansanan, kanya pong pinapabangon, kanya pong pinapagaling. Pag nakakita siya na merong isang blind, kanya binibigyan ng pananaw ng, 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 uh, ng sight. You see, yung mga hindi makapagsalita, kapag ka sa nandudun siya ng ngalan salita ng Diyos, nabibigyan niya ng pagkataon na siya makapagsalita, ibinabalik niya po sa normal. Grabe po yung mga miracles na ginagawa. May mga taong nagugutom, kanya hong pinapakain ng mga bagay na hindi inaasahan ng mga taong nagugutom. I hope you're following me. And then pagkatapos po niyan, mga kapatid, lahat ng mga bagay ito ay binigyan ng parasin ng Panginoon. At sabi, kung, kung, kung titignan niyo, mga kapatid, napakarami na po nito, mga kapatid, napakarami na nga nga ilangan. Mga taong possess of the devil or demon possess nangailangan po sila ng kapayapaan. Maraming, marami pong eksena na ganyan sa Biblia, pagkakataon, and then, yan po isa sa mga tawag ng pangailangan. So kung titignan nyo po, yan, nandiyan po yung demon possess, nandiyan po yung palsy, nandiyan po yung dinudugo na babae, nandiyan po yung bulag, nandiyan po yung dam hindi makapagsalita, nandiyan po yung may sakit na hindi na gumagaling, pero lahat po yan ang binigyan ng kalunasan ng Panginoon. And all of the sudden, tinuon ng Panginoon ang kanyang palanaw sa iba. At ang sabi niya sa verse number 36, may nakita po siya mga kapatid. May nakita po siya na nag-catch ng kanyang attention. At ang sinabi niya ngayong kakaiba, sabi niya, tinawag niya yung kanyang mga disciples at sabi niya, Behold, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Kung, kung titignan ba, habang-habang binabasa ko po ito ng paulit-ulit, mga kapatid, napakarami niya nang gino, na, nag-perform na siya, napakarami miracles. And that's all for the people, kapatid. Ibig sabihin, napakarami nangangailangan. Kung doon pa lamang o sa miracle, makikita nyo na napakaraming nangangailangan. Napakaraming bulag na dapat makakita, napakaraming mga palsy na dapat lumakad, napakaraming ung gutom na dapat mabusog, napakaraming mga may sakit na dapat gumaling, napakaraming mga demon possessed na kinakailangan lang gumaling, napakarami na nila. And yet, ang sabi ng Panginoon, marami pa rin. Marami pa rin. And do you understand that only Jesus can see this? The possessed can see it. The blind, of course, can see it. The dumb can see it. 
The disciples start to say they cannot see it. Only Jesus can see it. That's why he wept. No wonder he wept in the book of John. He wept over the city of Jerusalem when he saw the needs. At nung nakita niyo po ito, sabi niya, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Nakita niyo po ba mga patid na pagdating sa spiritual na bagay, yung harvest is always plenty, but the laborers are few. But when it comes to material things, sa material na bagay, the harvest is few. But the laborers are many. Kaya nga, mga, kaya nga mga walang, walang trabaho yung iba eh. Nauubusan, marami nagkakapagdating sa material na bagay. Pero pagdating sa spiritual kapatid, kukunti ang mga trabahador. Now, ano, pa, ano po yung nakita ng Panginoon? Ano po yung harvest na nakita ng Panginoon? I-clear natin ng mabuti ito, mga pote. Now, alin yung harvest na so sinasabi ng Panginoon, the harvest is truly plenteous. Samantalang nakita niya na nung una, nagpapagaling siya ng perform, don't forget it, don't miss it, and then now we have the harvest. Harvest, grabe, sabi niya. Plenteous, nagpapakita po ng napakarami. Now, what is the harvest here? It's the multitude. The Bible says, in the, in, in the book of, uh, uh, in verse number 36, but when he saw the multitudes, when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered over the sheep, having this ship, shepherd. And then he said, he, he, he then saith he unto his disciples, the harvest now, the harvest, which is the multitudes, the needs of the multitudes. And napansin niyo mga patid, na ang sabi ng Biblia, the harvest is plenteous, but the laborers are few. In fact, meron po sila rito magkaparehas mga kapatid. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Gusto ko lamang isa-isahin muna para maunawaan natin na mabuti. So we have now the harvest here, which is the multitudes. And now we have also the laborers, which are the what? Disciples. The disciples. The one who will labor for the harvest must be the disciples of the Lord Jesus Christ. Hindi po dito pwedeng mag-labor yung hindi disciples. Kaya nga ipinakita niya po sa kanyang disciples, ipinaabot niya mga kapatid. And then the Bible says, no, 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 it's what the Bible says, verse number 36, He saw the multitudes, He was moved with compassion on them. Let's try to take a look to the harvest. Ano po yung nandudun po mga kapatid sa harvest? Now, in the Bible, sa, sa Biblia, mga patid, sa scripture, sa, sa, sa kasaysayan ng Biblia, harvest signifies figuratively the proper season for business. Yan po yung tama at nakatakdang panahon. Now, sa atin, sa buong mundo, may iba't ibang season ng harvest. You see? But do you understand na pagdating po mga kapatid sa pag-aani ng kaluluwa, sabi ni Paul, in season or out of season, preach the word. You see, the preaching of the gospel is not seasonal. It doesn't matter kung yan man ay season o hindi season. But nung nakita ng Panginoon yung harvest na ito, yung pangangailangan ng mga taong ito, tinawag niyang harvest. It means it's time to reap. Ang daming nangangailangan mga kapatid. And again, hindi po ito kailang, hindi po ito nakikita ng mga disciples. Kaya ipinapakita sa kanila ng Panginoong Kristo. 
But let's just go to the harvest first, which is the multitudes. Ano po yung kalagayan ng multitude dito mga kapatid? Look at verse number 36. He was, he was moved with compassion on them. Now, why was the Lord Jesus Christ moved with compassion? Bakit nabagbag siya? Bakit nagkaroon siyang kakaibang pakiramdam dito sa mga taong ito? Huh? Now the Bible says, because, because they are what? Fainted. Dalawang bagay ang kalagayan po ng multitudes dito. They are fainted and, was, and, and were what? Is scattered abroad. Two things. Two condition ang nakita ng Panginoon. Dalawang condition. Dalawang kalagayan ang nakita ng Panginoon. They were fainting and they were scattering abroad. But, here's, here's what the Bible says. Only Jesus knew it. Ito mismo, ito mismo mga kapatid ng mga multitudes ni hindi po nila alam na sila ay fainting. Ni hindi po nila alam na sila'y nangangailangan. Ni hindi nga rin po nila alam na para silang stupa na walang nag-aalaga. Sila yung mga tao na walang direksyon ang buhay. Sila yung mga tao na, well, I mean, hindi mo alam, hindi, they, they were fainting, they, they do not know kung kailan sila babagsak. Sapagat they don't mind it. Ang akala lang ng tao mga patid ay mabuhay. Now let me tell you something. Ito po yung kalagayan, kapatid, na napakatagal ng panahon. This is Jesus' time. But let me remind you, Jesus' time, kapatid, as far as this condition is concerned, ay hindi po, mga kapatid, nagbabago sa kapanahonan po natin ngayon. Kung may mga tao noong araw na fainting, ngayon po ay meron pa rin mga tao na dying. Kung meron mga tao noon, mga kapatid, na parang meron para sila mga sheep na wala pong shepherd, maraming mga kabataan ngayon na walang direksyon ang kanilang buhay. So may I tell you, mga kapatid, na nandoon din po tayo sa kalagayan kung paano ng Panginoon sa panahon na nakita ng Panginoon na siya po ay naantig yung kanyang puso sapagkat nakakita siya ng mga tao na hindi nila alam na dying na kayo. Let's go to the book of Psalm. Psalm 103. Alright. Look at verse number 15. The Bible says, As for what? As for whom? Man. His days are as what? Grass. As a flower of the field. So he... Flourish it. Let me ask you a question. Heads up. Alam kaya ng tao ito? Let's go first to the book of First Peter. First Peter. All right. First Peter chapter four or chapter one, please. Chapter one, verse number twenty-four. 1 Peter chapter 1, verse number 24. A-underline na niyo po yun, mga kapatid, para matatandaan niyo. For all what? What is this flesh? Man. Tao. Same as what David described in his book, in his song. Alright? For all flesh is as what? Grass. And all the glory of man as the what? See that? Si, si Pedro po ay medyo pinalawak niya na. All glory. Yung pinagmamalaki ng tao na glory niya. Yung kanyang kagandahan, yung kanyang kasikatan, yung kanyang kagwapuhan, yung kanyang pagtaas. Lahat ng pinagmamalaki ng tao, well, sabi ni, sabi, sabi, sabi ni, ni Peter, oy para lang bulaklak yan. Now, do you realize, mga kapatid, na walang bulaklak na tumatagal? Makakita ka ngayon na blooming na bulaklak pero maya maya mga kapatid, lanta na. Maya maya hulog na. Maya maya unti-unti na yung mga antawag nyo. Fetals. Unti-unti nagbabagsaka na hanggang sa maubos yung bulaklak. Bakit? Wala hong bulaklak na tumatagal. Ang tanong ko lamang po kaya ngayon mga kapatid sa lahat ng mga tao, that's the man, that's a man or your friend, your family members mga kapatid, your father, your mother, ka alam kaya nila yan? Alam kaya nila na ang kanilang buhay ay hindi tatagal. Now 
the grass. Peter said, wither it. And the flower thereof, what? Fall it away. Now, alam niyo ang lagi ko pong tinatanong mga batid, alam, alam ba ito ng mga tao? And yet, pag nakita mo ang tao pag naglakad sa kalsada, lalong-lalo pagkababa niya sa paghanda niya sa sakyan at feeling, feeling pa siya na mataas ang kanyang pinag-aralan, feeling siya na marami siyang card sa bulsa niya, ang feeling niya ay parang wala siyang kamatayan. But listen, God knows where it, uh, when you are going to die. Alam ng Diyos. Pero ang tao, mga kapatid, pag nagyabang sa kanyang pinag-aralan, pag, hey, by the way, huwag nating hintayin, mga kapatid, na saka tayo mag involve sa soul winning, pagka medyo may tinapos na tayo, no, wala hong nakakaalam. Tignan natin, parehas din tayo, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia yung ito, hindi mo alam. That's the problem. Ito mga tao, naglalakad, mga kapatid, sa kalsada, imagine yung mga naglalakad dyan, uh, sa tuwi, na, na, everybody knows ang sinasabi ko ngayon, ngayon kapatid ay hindi po hindi po kayo ignorante tumingin kayo sa hintayan ng mga sakyan yung mga nakapila dyan ilan sa kanila ang nakakaalam na sila'y dying ilan sa kanila ang nakakaalam na sila'y parang grass Ilan sa ating mga bisita ngayon nakakaalam na kayo, tayong lahat dito ay para lamang tayong damo. Na ngayon ay maaaring buhay, napaka-green, pero bukas makalawa, tayo'y tuyot. Ilan sa atin ngayon, makikita mo, nagbubloom, napakandang tignan mga kapatid, ang flowers, kapag ka ang flowers na lamang ay blooming. And yet, pagka nagbloom na yun, hanggang doon na lamang siya. Isang araw maglalaglaga na yung fetals niya, kapatid. At makikita mo, wala na ho yung flowers. Wala na yung glory ng flowers. Si David, si Peter, alam niya kung ano ang kahintulad ng buhay ng tao. And this is what is in the mind of the Lord Jesus Christ. When he saw the multitudes, he was moved with compassion. And there are some people that they just keep on walking, but they don't have any direction in life. They are just living. You understand? Let me ask you a question. Pay attention here. Iba sa atin dito ngayon, mga patid, alam lang natin na bubuhay tayo. Pero kapag ka tinanong ka na, anong direksyon ng buhay mo? Anong direksyon ng buhay mo? Oh yeah! Nagbibihis tayo araw-araw. Pumapasok tayo ng opisina araw-araw. Kumakain tayo araw-araw. Nagda-drive tayo ng araw-araw. Mula sa bahay natin, alam natin kung saan tayo pupunta. But I'm not, I'm talking about, I'm not, I'm talking about direction of life. Do you understand that one day you will stand before your Creator? And you will answer for your life, for the time, for the things that He trusted in you. Para nagutan mo yan sa harap ng Dios. Life is not just living. The best of all life is living a life lived or living in Christ, and that is what we call eternal life. Ang buhay, kapatid, na hindi pinamumuhay kay Kristo ay hindi po eternal life. Hindi po yan eternal. Ang eternal lamang na ipamumuhay, ang eternal na lamang na buhay na ipinamumuhay ay yung ipinamumuhay mo ang buhay mo kay Kristo. So, here's what I'm saying. Nakita ng Panginoong Iso Kristo yung kalagayan ng tao. Do you understand na maraming tao yung hindi nakakalam nito? To prove it, alam niyo yan. Para mapatunayan na hindi ho yan alam ng mga tao, subukan mo ang taong bigyan ng tracks. They will ignore you. Subukan mong imbitahin sa church. Sasabihin nila, wala ho silang panahon. 
Listen, listen to me. When a dying man, when you invite a dying man, kapatid sa church, hindi po pwedeng siya ay mag-reject, mag-refuse. He will come if he knows that he is dying. In fact, to prove it, ang mga tao na gihingalo, sharean mo ng gospel, madaling tumanggap. Ang mga tao may terminal disease. Pag sinaran mo ng gospel, madaling tumanggap. Bakit? Alam nila na terminated na yung panahon nila. Pero ang taong mayabang, nakala mo, malakas sila. But it doesn't matter. Oh, tao, huwag mong ipagyabang ang iyong lakas. Huwag mong ipagyabang ang iyong edad. Huwag mong ipagyabang ang iyong kagandahan. Huwag mong ipagyabang ang anumang merong karito sapagkat ang buhay ng tao ay para lamang grass na ngayon ay bubublom. Maya-maya matutuyo para bulaklak na magbubublom. Isang araw, mag-isa-isa maglalaglagan ng fetals. And before you know it, wala na yung flowers. Alam yan ng Panginoon. Alam yan ng Panginoon. Pero hindi alam ng mga tao. Kaya sa inyo po, mga bisita po namin ngayong gabi, mapalad po kayo na narinig nyo ang mensaheng ito. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. This is not about religion. This is not about sex. This is not about church na pinupuntahan nyo dati na papasok lamang kayo at magpe-perform ng mga exhibition, ng mga tradition. But this is about knowledge. I'm putting something in your mind that you can learn. And when you knew it, once you learn, pag natutuan nyo, magiging aware na kayo. Tama. Tama. Kapatid, araw-araw, may namamatay at sa tuwing may namamatay nabibigla ang mga tao. Akala natin handa na tayo. Narinig nyo sa akin nung si Lermay pumanaw. Akala ko handa na ako sapagkat kinakausap ko na nga siya kung anong gagawin ko Sinabi ko sa kanya, anong gagawin ko kay John Hill? Anong gagawin ko kay Maki? Yeah. Nagkwentuhan na kami tungkol sa bagay na yan. Sapat alam kung darating doon. Akala ko, handa na ako eh. Pero mga patid, noong nangyari yun, hindi pala ako handa. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang tao ho, nagsasabi lang sila na alam nila, pero nag-aalam-alaman lang sila. I know that one day, one day there's going to have there's going to be a great reunion. That's the only comfort that we have when our loved ones dies. Pero mga patid, I'm telling you, gaano ho kalungkot si mga tao ngayon. Na nagmamalaki po sa kanilang glory, nagmamalaki sa kanilang lakas na parang nagtatawid ng kalsada, na parang ayaw magpaabala, na parang hindi nila kailangan ng Diyos. But the truth of the matter is, when Jesus saw them, kaya nga mga kapatid, dapat nating sabihin sa kanila. That's why merong soul winning. When he saw the multitudes, he was moved with compassion. Because the harvest still replenishes, and the harvest do not even know that it's harvest time. Nasa pik na kayo, ani na kayo. Now we understand. In other words, alam niyo ba na pakaraming na pakak na pakak na pakalawak ng harvest the word nito. Eto rin po yun mga patid na ginagamit natin most of the time. Na pagka nagtanim tayo ngayon, may ani hintayo. Ito po yung sinasabi ko minsan na ikaw ayaw mong paawat sa sigarilyo. Sige ba lang araw, pagka nagnanaknak na ang labi mo at ang pisngi mo at may sakit ka na sa baga, may sakit ka na irapan, may sakit ka na sa throat, yan ay yung panahon ng tagane. Harvest time. Harvest time. But do you understand that even 
people, the multitudes, they don't even know the harvest time. Kaya sabi ng Panginoon, how I wish ng Panginoon eh, pagka nakita ito, imagine kapatid, pag nakita ng Panginoon ito, may, may, may naghihingalo at uh, naiipit na ugat, saka sasabi ng Panginoon, mm, umayos ka mga ugat, lahat, buhay na naman ulit. Because Jesus can raise the dead. Yeah. But listen, hindi lamang huyan ang problema during His time. Kaya nung nakita niya po yung multitude, sabi niya, ang dami pa. Ang dami pang tatrabawuhin. Hindi nga lang alam nung mga tatrabawuhin natin na sila yun. Akala inyo mga kapatid, sinabi na ng Biblia, He came to save that which was lost. And He knew who the lost are. But the lost do not realize that they are lost. Nakuha niyo po mga kapatid ng point. Naparito siya para sa mga nawawala. Pero yung nawawala, kahit na nagwawala, eh, hindi pa rin nila alam na sila nawawala. Ano na po ang dapat natin gawin? Now the deck, sabi niya, he turned his eyes to the disciples and he said, the laborers are few. Now why the labor, laborers are few? Because first of all, the laborers do not have any idea about the labor. Wala silang idea tungkol sa kanilang trabaho. Tungkol sa kanilang gagawin. Wala silang idea. Kaya ho, walang burden kapatid. Na, naunawaan ko po mga kapatid kaya sabi ko dito tayo magsisimula ngayon nakita nyo na po ba mga kapatid kaya ang present ko muna sa inyo yung harvest anong meron dun sa harvest mga taong hindi nila alam ang kalagayan nila wag ho tayo magpadala sa laki ng bahay, sa ganda ng sasakyan sa kanilang talitalino kuno wag tayo magpadala sa kanilang pera wag tayo magpadala sa kanilang popularity listen, bawat tao mga kapatid ay may hangganan Magpapalit man sila ng kidney, magpapalit man sila, magpatubo man sila ng atay, magpapalit man sila ng puso, magpalagay man sila ng stem cell sa katawan nila, may kamatayan pa rin ho ang tao because as it is appointed unto man, once to die. Men should realize that. Sapagat kung ang tao po ay walang kamatayan, sana ngayon ay buhay pa si Meto sila. ang kaisa-isang tao na namuhay na napakahabang panahon. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Pero hindi po totoo eh. Ngayon, yun ang nagpapalagay sila ng stem cell, yun ang pinakampangpahaba ngayon eh. Kaya kita niyo po yung mga politicians yan na nagpumunta ng Germany para magpalagay ng stem cell. O, ang haba na ng buhay, ang papangit na, pero ang haba pa ng buhay. Nag-iisip pa nga ng kakurakutan eh. Yeah. Pero papahaba pa ng buhay, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, ilan lang ang buhay nila. Yung iba sa kanila, wala pa sa 100. Ilang, na, il, il, ilang taon na buhay si Mito sila? See that? Compared sa mga taong ito. But you listen to me now. Ito yung nagsasabi, mga kapatid, na may katapusan ng tao. And we must understand that. Christians, we must understand that. Kasakasama natin sa loob ng bahay natin, maaaring yan, mga kapatid. Alam po natin, ito sinasabi ko, maaaring napakasabi mo, wala, wala man lamang siya, pastor, pinakitang sakit. Wala man lang. Wala, wala man lang kaming naramdaman. Ni wala man lang sign na nang hina siya. Pero bakit pagkagising namin, akala ko tulog pa siya. Pero hindi na siya nagising. Alam ng Diyos na we're dying, kapatid. Pastor, umiinom ako ng vitamins, umiinom na ako ng anti-high uh, blood or anti-sugar o ano pa mga anti-anti-anti-missile pa o ano pa, missiles pala. But listen to me now. Listen. 
Ano mang mga antay-antay inumin natin mga kapatid? Mag-antay-antay ka na lang, mamamatay ka rin. Yeah. That's the one thing I'm sure. So ano pong gagawin natin? Where are the laborers? Okay. Sino po ito? Mga laborers na ito mga kapatid. Yung mga disciples ng Panginoon, bakit hindi po nila, bakit, bakit few? Because some of them cannot understand yung kanila pong trabaho, yung kanila nature ng trabaho. You see, look, mga pati, alam niyo po ba mga pati, ang nakakalungkot pag nag-pass out kayo ng trucks na hindi niyo alam kung bakit kayo nagpa-pass out ng trucks. Ang sasabihin, eh kasi baptist kami. No, 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 no. Una sa lahat, alamin niyo muna kung anong laman ng trucks. Ang laman po ng trucks na pinamimigay natin ay ang po yung sinasabi natin sa tao para mawin natin yung tao. Bakit natin sila binibigyan ng trucks? Kasi yung trucks ay hindi po yan tumitigil magsalita. Tulog na tayo, nagsasalita pa yan pag binabasa yan ng tao. Busy nagtatrabaho na tayo sa opisina mga patil, pero pag may naabutan ka, may mga tao na, you know, you know maaari kong kunin lamang yan at ilalagay lang. Marami na una karating dito mga patil. Ano ka lang kwento? Nilagay ko lamang sa pasamano nung umuwi ako. Hindi ko pinansin. Pero nung dumating sa buhay na nag-aaway kami na mag-asawa at hindi ko na kaya ang aking sarili. Sabi ko, ana, saan kaya ang Diyos? Sino kaya pwedeng tumulong sa akin? May naalala ko. May nagbigay sa akin ng papel na may dalang Bible. Hinanap ko yung papel na yon at binasa ko. At nung nakita ko ang aking sarili, sinunod ko ang panalangin doon at ako'y nalang. Hindi ko alam kung nandito dito mga patid. Hindi nagsabi sa akin na ganyan. But you listen to me now. Ang laman ng trucks ay wala pong iba kundi binabahagi natin pag soul winning tayo. But listen, that is not a substitute of personal soul winning. We have to win the people personally. We have to tell the people that they are lost. We have to tell the people that they are dying and going to hell. And hell is not a joke, kapatid. Maaaring biruin man po nila yan. Sige, biruin mo na walang apoy at ang apoy magtawa ka na. Tumawa ka na. Pero kailanman hindi magbabago ang apoy sa impyerno at ang impyerno ay mananatiling lugar ng pagdurusa For the wages of sin is death. Maraming pinag, pinagkakalukulukuhan lang nila, pinagbibiruan lamang nila ang impyerno. Kapatid, huwag kayong, ma, huwag, kayong ma, ma, huwag kayong magalit, huwag kayong mas discourage, huwag kayong tumigil sapagat hindi kayo pinaniniwalaan. Let me tell you something. Ito po talaga ang mystery ng tao. Makinig kayo ng mabuti. Kahit hindi kayo maniwala sa akin, pero naniniwala pa rin kayo sinasabi ko. That's the foolishness of men. See? Hindi man nila tanggapin yung sinasabi ko at sinasabi natin, pero sa totoo lang, nandudu na sila sa kalagayan na yun. That is exactly what the Lord Jesus Christ saw. You think, Na-move lang siya ng basta for nothing? No. Sinabi niya kung bakit siya na-move. Because they are fainted. And they were scattered abroad. Pag-alaga, wala na. Hindi mo malaman kung sino na. Kung wala na silang direction, mga kapatid. And think about that. Hindi alam mo ng tao yun. Hindi mo alam ng tao yun. Yung kalagayan na yun. And so, sabi niya, He said unto His disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Alam niyo ba mga kapatid, yung multitude, yung harvest, kaya hindi sila makakilala sa Panginoon at lumapit sa Panginoon, hindi nila gugusto ng Panginoon because they are self-centered, no contentment. Alam niyo po ba itong estado na ito na pwede rin itong maging kalagayan ng mga disciples ng Panginoong Kristo. I'm saying ng maraming kristyano po sa gabing ito. Kaya hindi yung tayo makapagbigay ng attention sa ibang tao sapagkat ang nakikita lamang po natin at ang attention natin ay nakatuon sa atin. To 
be honest with you, mga putin, eh, nung pumunta nga ako sa kila Brother Rick, doon po sa Novaliches, nung kanilang revival. Habang nag-aawitan sila ang saya-saya, habang nagsasalita ang saya-saya, habang nagsasalita si Rick, lahat, may nagtetesyo, ang saya nila. Saya nila. Kung yun ang titignan mo, parang wala na silang kailangan mga kapatid. Pero pagka tumingala ka, makikita mo yung kanilang bubong na trapal lamang. Na ilan lamang part ng kanilang building mga kapatid, merong kunting ilang pirasong yero. Sabi ko kay Brother Roy, Brad, alam mo ba, pagka umulan dito, binabaha pa sila dyan. Kaya sabi ko kay Brother Roy, paano ako dito mga kapagpagawa ng bahay? Paano ko nito mapapalitan ng bubong ng bahay ko? Eh, nakikita ko ito nga, oh. Trapal ang bubong. House of God. Ito nga, house of God. Ang bubong nila ay trapal. Pagka binahaan nandun doon, paano ko pa mapapalitan ng butas-butas kong uh, alulod nito? Now, you understand? Kaya minsan, kapatid, hindi po tayo mag-involve sa gawain ng Panginoon sapat ang nakikita lang natin yung kailangan po natin. Paano ako makakapagpatayal sa bahay ko na nakikita ko na binabaha yung kanilang, yung kanilang sahig? You understand what I'm talking about? Matagal na, ilang beses na na, ilang, ilang Kailan pa natapos ni Brother Bernie yung plano ng bahay ko, mga kapatid? Ilang beses na kami nag-usap ng mga builders dito. Pero hindi ho magawa-gawa, mga kapatid, sapagkat ginawa na naman namin yung sa Tresi Martires. Ginawa na naman namin yung sa, sa Kapas. Ginagawa ngayon yung sa Ramos. Ngayon nakita ko na naman yung kay Brother Rick. Ngayon gagawin pa yung kay Michael sa uh, Antipolo. Now, you understand what I'm talking about? But it doesn't matter, kapatid. Because alam ko, salamat sa Panginoon na ipinalam sa akin ng Panginoon na anytime, pwede ako mawala rito. Why should I focus on myself, kapatid? At self-centered ako at wala na akong makikita pa ang ilangan ng iba na samantalang hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito. na nauunawaan niyo mga patid, na napakaraming mga mga, mga, mga mga tao na kaya hindi mapunta sa simbahan kasi ang buong akala nila ang simbahan ay pang-abala lamang sa buhay. Pero dapat natin pang una, uh, na dapat ho nating unawain mga patid, na ang simbahan ay hindi pang-abala sa buhay kundi ito yung pag-extend ng buhay. Remember what the Bible says in the book of Proverbs chapter 3. Chapter 3. And how you how you can prolong your life and what will prolong. Trust in the Lord. San po tayo tuturo ang magtrust sa Dios sa opisina natin? No. Sa eskwela ha? No. Sa sinian lalo na hindi mo matututunan yan sa wall sa sa, sa, sa mall. Matututunan mo yan pag naupo ka sa loob ng simbahan. Kailan yun alaman na Kailan nyo nalaman ang buhay pala ay maigse? At kung ang buhay ay humahaba, yan ho'y sa biyaya ng Diyos. Kailan tayo bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay when we trust Him? Kaya nga sa una sa lahat, ang binabahagi po natin is, trust Him as your personal Savior. And from there, na tinanggap mo ang Panginoon, you will begin living a life in Christ Jesus. And that is eternal life. Kaya kapatid, napakahalaga na magsimula tayo na naunawaan natin ang soul winning. Kaya makikita nyo mga kapatid, maraming mga soul winning na para lamang, para lamang sabi ko niya, firecracker, puputok, pshh, laki. Pero pagkatapos mo, mga kapatid, ng ganyan, pag naubos na yon, wala na. 
Wala na. Hindi naman ho masama na magkaroon ng goal araw-araw, pero huwag ka magsusoul winning dahil lamang sa goal. Magsoul winning ka sapagkat there is something within you that is firing you up, pushing you. Every time na makakita tayo ng tao, anong nakikita natin? It's not the number of souls that we win, but it is the need of the soul. I hope you're listening. Kapatid, hindi po, dapat bigyan po natin ito ng parasin. Kaya ang tanong ko po ngayon, where are the harvest? Meron ba nangyayari dyan? All right. Just let me know if I can help you. Listen. Mahalaga mga kapatid na maunawaan po natin na mabuti ang soul when it comes po tayo magsisimula. Sapagat kung hindi po natin alam kung saan tayo magsisimula, mga kapatid, minsan mahahawaan lang tayo. Halika lang, sama ka sa soul winning, magpass out ka lang ng tracks. Sige lang, kung hindi ka pa marunong, magpass out ka lang. O pag-aralan mo itong uh, Romans Road. Pero ang totoo nun, hindi mo alam at na, hindi mo nakikita ang kailangan ng tao. Pero ngayong gabi mula bukas, makikita mo na pag nakakita kang kasalubong, pag nakasalubong ka ng tao, ang isang makikita mo. Alam kaya ng taong ito kung kailan siya mamamatay. At kung alam ng taong ito kung kailan siya mamatay, alam niya kaya kung saan siya patutungo pagka siya namatay. Sa mga bisita po namin dito, huwag niyo na pong, huwag niyo na pong, huwag niyo na pong pag-isipan napaka, napaka, napakahirap na malaman kung paano, kung saan ka patutungo pagka siya namatay. Mga kaibigan po namin bisita ngayon, pag dumating ang kamatayan sa buhay niyo na hindi niyo alam na kayo patutungo sa langit, pupunta ka sa hindi langit. At ang hindi langit na sinasabi ng Biblia ay walang hanggang kaparusan doon sa impyerno. Sa manasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan. Tayo po ay likas na makasalanan. Ako at ikaw ay makasalanan. Sa mga tuwid, pag ako'y namatay, magbabayad ako ng aking kasalanan. Subalit meron na nagbayad ng aking kasalanan at nagbayad ng iyong kasalanan. Siya ay buwaba dito sa lupa. Binigay niya ang kanyang buhay. Siya ay namatay, inilibing at muling na buhay. Para sa iyo at sa aking kasalanan upang hindi ka na magbayad ng iyong kasalanan. And because of that, the Bible says, as many as receive Him, God gave Him the power to become the sons of God. And God gave Him the eternal life. Alam ko, hindi ko alam. Alam kong hindi ko alam kung kailan ako mamatay. Pero alam ko kung saan ako patutungo pagka ako'y namatay. Hindi sapagkat ako'y pastor, hindi sapagkat ako'y baptist, kundi sapagkat tinanggap ko ang namatay at nagbayad para sa akin. Nagbayad ng aking kasalanan. Hindi ko kayang bayaran ng Diyos ng pera sa aking kasalanan. Hindi ko tata, hindi tatanggapin ng Diyos ang aking mga mabubuting gawa sapagkat ang aking mabuting gawa ay isa lamang marumim pa sa harapan ng Diyos. Kaya ang gumawa para sa akin ay isang persona na walang bahid ng kasalanan at ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang anak. Nung tayo makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Salamat na nakita ng Diyos ang aking pangailangan. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kapatid, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po ito alam ng tao. Hindi rin niya alam na siya makasalanan. Kaya pag tinanong mo ang tao, ikaw ba ay, tinatanggap mo ba na ikaw makasalanan? Ah, alam mo, linggo-linggo nagsisimba ako, nagkasama nga ako sa prosesyon, nagpinitensya ako, ako yung reliyosong tao. Wala hong kinalaman ang pagiging religyoso sa pagiging makasalanan. You go ahead. Kung ikaw ay religyoso ang tao, pero yung pagiging religyoso mo ay hindi yun exemption ng pagiging makasalanan mo sa harapan ng Diyos. Sasabihin mo, Pastor, wala akong kaaway. Ako'y mabuting tao. Ikaw yung mabuting tao na makasalanan. Kaya bilang isang mabuting tao na makasalanan, kinakailangan mo pagsisiyan ng iyong kasalanan tanggapin ang Panginoon bilang sariling tagapaglitas. 
Ibig sabihin ng pagsisi sa pagtalikod sa pinaniniwalaan mo ngayon na wala kang kasalanan. Ibig sabihin ng pagsisi sa talikuran mo ang sarili mo na sinasabi mong ikaw ay righteous man, righteous person. There's only one righteous. There is only one that is good. There is only one that is perfect and new, no sin. And that is the person of the Lord Jesus Christ. Kaya ano po dapat natin gawin? Sa kanya tayo lumapit. Sa mga bisita po namin, siya lamang ang tagapagligtas. Hindi po ang Baptist Church. Walang simbahan, walang iglesia, walang persona, walang pastor, walang pare, walang pope, walang maria, walang disipulo na pwedeng magdala sa iyo sa langit. Si Kristo lamang ang nagsabing, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakaparoon sa ama maliban sa akin. Magtiwala ka sa kanya at hindi sa tao at hindi sa reliyon. Kay Kristo ko magtiwala. But my question tonight is this, where are the laborers? Where were you today? Nasaan kayo kanina? When you're about to win people. Nasaan kayo kanina? na dapat kayo mag-pass out ng trucks. Listen, hindi alam ng tao kung, na, kung nasa anong kalagayan nila. They need to be informed. Kinakailang ma-inform. Kapatid, napakalaki ng area. Tayo nga kayo mga, mga area leaders, please. Napakalaki ng area ni, ni, uh, ni Rico. At salamat sa Panginoon, ilang nakasama sa iyo? 25. Pero napakalaki ng area ni ni uh, Edward. Pero ilan lamang sumama sa kanya? Anim. Napaka area, napakalaki ng area ni Christian. Nasaan si Christian? Duty. Pero ilan lamang? Napakaraming tao doon sa baklaran. Napakaraming tao. Pero ilan lamang ang kasama niya kanina? Apat. The laborers are few. The laborers are few. Ilan kasama mo, Chris? Sixteen. Pero napakaraming, napakalaki ng mga area ng Wafed. Lahat ng pinupuntahan. Lahat ng pinupuntahan. Ilan kayo, ilan kayo kanina, uh, Lamsel? Sixteen. Napakalaki ng area ng Gatorade. Napakarami ng tao dyan, mga kapatid. Napakaraming nangangailangan sa lahat ng mga areas na kinaruroonan nila. But the laborers are few. Where are you? Where are the laborers? Ngayon, na-conscious na po tayo, aware na tayo kung anong pangangailangan ng tao, mananatili ba tayong walang ginagawa? Or, magkukumit tayo sa Panginoon, Panginoon. Salamat na naalaman ko po ito. Mula ngayon, hindi ko na palalampasin. Pag nakakita, ako ng tao, ang nasa isip ko, yung pangangailangan ng tao. Hindi yung itsura ng tao. Hindi yung kalagayan ng tao, kundi yung nakita ko yung pangangailangan niya bilang isang tao. Wala akong pakialam kung sasabihin niya, hindi ko kailangan niya, hindi ko yung tinatanggap, ayoko ng reliyon. O hindi reliyon ang binibigay ko sa iyo. Ang binibigay ko sa iyo yung pangangailangan na hindi mo alam. Ngayon, kung i-re-recheck mo ito, doesn't matter. Iwanan ko na lang mo sa iyo, isang babasahin. Ngayon, kung hindi mo pa rin tatanggapin na babasahin, yan ang magpapabigat lalo ng hatol para sa iyo. Sapagkat alam mo na, nagkaroon ka na ng pagkakataon na masaved. Just like the rich man in the Bible, he knew Lazarus. Kilala niya si Lazarus. May chance siya na masay. May chance siya na makapakinig ng salita ng Diyos. May chance siya na hindi mapunta doon sa impyerno. But the Bible says, when he died, he lifted up his, his voice. He lifted up his eyes and, and said, Abraham and Lazarus are far off. Ngayon sumisigaw siya, Father Abraham, have mercy on me. matagal ka nang binigyan ng mercy ng Diyos. Hindi mo lang pinansin. The fact na kilala mo si, si, si Lazarus, it means, nagkaroon ka na ng mercy. 
Lazarus ang pangalan niya pero dala-dala niya ang mercy ng Diyos. Bawat isa sa atin dito mga potet, hindi reliyon ang dala-dala natin. Mercy ng Diyos ang dala-dala natin. Salvation na trinabaho ng Panginoong Isu Kristo ang dala-dala po natin sa tao. Hindi po ang pagiging batis, hindi po ang reliyon. Pag hindi ho nila tinanggap yan, nireject nila ang mercy ng Diyos. Mga kapatid, will you commit yourself tonight and say, yes, I need to inform. I need to pass out tracts. I need to share the gospel. The people must know that only Jesus saves. Wala nang iba. Wala nang iba. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga anak niyo nakinig. Pagpalain niyo po, oh Diyos, ang mga narinig namin ngayon na siya pong muling bumuhay ng dati po namin mga ginagawa, ng dati po namin pinagkakaabalahan, mga dati po namin kasiyahan at nagpapasa sa buhay kristyano po namin. But we left it, oh God. Now I beg you to please, once again, restore the joy of our salvation. Bless your people as they come. And later, oh God, we will talk to our first-time visitors, save the unsaved, and baptize the converts. Your heads are bowed. Your eyes are closed. Let's come to the Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Kailan Tiyo, salamat po na narinig po namin sa aking ito. Ang pakiusap ko lamang po, Ama, tulungan niyo po ang inyong mga anak na paratiliin po ito, Panginoon, sa kalang isipan, sa kalang puso, at huwag po kami maging passive, Panginoon. Nahawa po yung manatili po ito sa aming kalagayan, Panginoon. Makita po namin lagi ang pangangailangan ng tao. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Salamat sa mga anak po ninyo nagkaroon ng commitment sa gabing ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Alright, thank you. Back to your seats please. I hope you got something tonight. Amen.